हेलो व्यूअर्स वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी डेली करे अफेर्स सो ही करे अफेर्स सैशन भाग में मन मुख्यमंत्री जातीय अंतर्जातीय अदे विधा प्रात मरी आंध्र प्रदेश की संबंधी मुख्य सामचारा करे अफेर्स रूप में तेजो अंजु स स्टार्ट फस्ट वार्ता निच व्यक्ति इकड मन क्यक्ति सो ईड पेरे अंत धृति बेनर्जी एम पेर धृति बेनर्जी ओके सो इट धृति बेनर्जी वार्ता निचिंदी एंटे षी ईज दी ईज अपाइंटेड ऐस द फस्ट वुमेन डैरेक्टर आफ् जेड ओके सो जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया अटा कदा जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया सर्वे आफ् इंडिया लेदा दी मन सिंपल जेड अन अटा ओके सो जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया इट धृति बेनर्जी डैरेक्टर अपाइंट अव जरिंद एंड धृति बेनर्जी ओक स्पेषालिटी एन जेड की अंत जुवलाजिकल सर्व सर्वे आफ् इंडिया की मोटमोद महिला डैरेक्टर ओके फस्ट फीमेल डैरेक्टर आफ् जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया मोस्ट इंपारटेंट पाइंट गुर्तपेक ओके सो धृति बेनर्जी जेड मोटमोद महिला डैरेक्टर इट निपड़ा अंके मन विषयानी तेजी ओके सो जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया ओक मुख्य उद्देश्य अंत भारत देश जीवजाल पै अं मुख्य जंतु पै पोधन चे अत्युन संस्थ ए जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया इट द एपेक्स बाॉडी विच कंडक्ट रीसर्च अंड आलो वेरिय स्टडी आन दिम इन इंडिया ओके सो इंडिया जंतु रीसर्चे इंस्ट्यूशन जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया रईट सो इक जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया विषयानी दी पन्दार एपड़ नई एस्टाब्लीस अंड जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया या हेड क्वारर्स लेदा प्रधान कार्यलय कोलकता कोलकता सो गुर्तको धृति बेनर्जी ओके अदे विधा मन को जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया अंत दी स्थापित नई स्थापित कदा सो so, 1949 फारटी नईन ना जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया आड़वा पेय स्टार्ट ओके सो आड़वा नईन फारटी नईन ना जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया भाग में एंप्लायी स्टार्ट अंड मोटमोद मोटमोद जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया उद्योग पे लेडी पेर मीरा मनसुखा एम पेर मीरा मनसुखा सो इधी मन को अडिशनल इंफर्मेस बट इंपारटेंट गुर्तन धृति बेनर्जी ओके सो एवरी विड़ ए वार्ता निचि बिकाज षी इज़ रीसे अपाइंटेड ऐस द डैरेक्टर आफ् जुवलाजिकल सर्वे आफ् इंडिया हेड क्वारर्स एक्लकता गुर्त क्लियर नव कमिंग आ नैक्स्ट इंपारटे टापिक इन दूस सो इसो इंडियन स्पेस रीसर्च आर्गनजे अवना सो इसो मन को मुख्य मुख्य रे विषय कोसम वार्ता निचिंदन एंटे अर्थ अबर्वे शाटलैट अर्थ अबर्वे शाटलैट अन अट्ना ओके सो ई अर्थ अबर्वे शाटलैट थ्री अन ओके सो ई अर्थ अबर्वे शाटलैट विषय में भाग में वार्ता निचि अंड रेडव कारणमेन इट इसो क्वेस्ट पेर तो क्वेस्ट पेर तो कार्यक्रम से पट्टी सो ई रे कारण इसो वार्ता निचि अंड रे कारणस मन दुक ओके सो मोद कारण अर्थ अबर्वे शाटलैट अंत भूमि ने अबर्व चे शाटलैट इसो आगस्ट पन्न अंतरक्ष की लाचोन आगस्ट पन्न इसो तन अर्थ अबर्वे शाटलैट थ्री नी अंतरक्ष की लाचो मोस्ट इंपारटेंट गुर्तपेको सो असल अर्थ अबर्वे शाटलैट स्पेषालिटी अंत मन की शाटलैट पैन उ अंत अंतरक्ष भारत देशा संबंधी वरदल एला वस्तनाई सो भूकंपाल एला वस्तनाई अंड भारत देश में व्यवसाय ये विधा चुनाव पटल दिबड़ी एला उ इवन वीट की संबंधी सामचार अभी अर्थ अबर्वे शाटलैट भारत देशा अंदर अदे विधा अबर्वे शाटलैट इंको मुख्य 
ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే భారతదేశాన్ని ఒక రోజులో అంటే భారతదేశంలో జరిగే వివిధ వాతావరణ మార్పులు కానివ్వండి ఓకే లేదా భూకంపాలు కానివ్వండి వరదలు కానివ్వండి ఇలాంటివన్నిటినీ కూడా భారతదేశాన్ని దాదాపు ఒక రోజులో నాలుగు నుండి ఐదు సార్లు క్యాప్చర్ చేస్తుంది అన్నమాట హై రిజల్యూషన్ ఇమేజెస్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఈ అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఓకే సో దీన్ని జిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి రాకెట్తో అంతరిక్షంలోకి పంపబోతున్నారు అన్నమాట ఓకే సో ఇప్పటి వరకు జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ లాంచర్ ద్వారా మనము పదమూడు ఉపగ్రహాలను పంపించడం జరిగింది అండ్ ఈ ఈఓఎస్ త్రీ అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ త్రీ అనేది పద్నాలుగవ ఉపగ్రహం అవుతుంది అన్నమాట జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి పంపబడ్డ పద్నాలుగవ శాటిలైట్ ఈ అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ త్రీ అవ్వబోతుంది సో ఎప్పుడు లాంచ్ చేయబోతున్నారు అంటే ఎప్పుడు ఆగస్ట్ పన్నెండున లాంచ్ చేయబోతున్నారు అండ్ ఇది జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ లో పరిభ్రమిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఈ అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ అనేది ఏ ఆర్బిట్ లో ఉంటుంది అంటే జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ లో ఉండబోతుంది ఓకే సో మనకి ముఖ్యంగా రెండు రకాల ఆర్బిట్లు ఉంటాయి కదా జియో సింక్రోనస్ జియో స్టేషనరీ అండ్ మన ప్రీవియస్ సెషన్స్లో అసలు జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అంటే ఏంటో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ ఇఫ్ యూ ఆర్ పేషెంట్ యూ కెన్ లుక్ టు దోస్ క్లాసెస్ రైట్ సో ఇది పక్కన పెడదాం ఈఓఎస్ త్రీ అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ముఖ్యంగా భారతదేశంలో జరిగే వివిధ మార్పులను గమనించడానికి ప్రయోగించిన శాటిలైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆగస్ట్ పన్నెండున జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ ద్వారా దీన్ని అంతరిక్షంలోకి పంపబోతున్నారు అదేవిధంగా ఇస్రో ఇంకో కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టింది దీన్ని మనం క్వెస్ట్ కార్యక్రమం అంటాం ఓకే సో అసలు ఈ క్వెస్ట్ కార్యక్రమం అంటే ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా క్వాలిటీ అప్గ్రేడేషన్ ఎనేబుల్డ్ బై స్పేస్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఇస్రో ఓకే సో క్వెస్ట్ అంటే ఏంటి క్వాలిటీ అప్గ్రేడేషన్ క్వాలిటీ అప్గ్రేడేషన్ క్వాలిటీ అప్గ్రేడేషన్ ఎనేబుల్డ్ క్వాలిటీ అప్గ్రేడేషన్ ఎనేబుల్డ్ ఎనేబుల్డ్ బై స్పేస్ టెక్నాలజీ బై స్పేస్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఇస్రో ఆఫ్ ఇస్రో రైట్ సో ఈ క్వెస్ట్ అనే పదానికి ఫుల్ ఫామ్ ఇది అన్నమాట ఓకే క్వాలిటీ అప్గ్రేడేషన్ ఎనేబుల్డ్ బై స్పేస్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఇస్రో మరి దేంట్లో క్వాలిటీని అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటుంది ఇస్రో అంటే ముఖ్యంగా ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ హెల్త్ సిస్టంలో ఓకే సో భారతదేశంలో ఉన్న ఆరోగ్య వ్యవస్థలో స్పేస్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఎలాంటి కీలక మార్పులు తీసుకొని రావచ్చు అని చెప్పేసి ఇస్రో క్వెస్ట్ అనే కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేసింది అనమాట ఓకే సో ఈ క్వెస్ట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆరోగ్య సేవలను ఏ విధంగా డెవలప్ చేయొచ్చు భారతదేశంలో ఆరోగ్య వ్యవస్థను ఇంకా బలోపేతం ఎలా చేయాలి స్పేస్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి అని చెప్పేసి ఇస్రో భారతదేశంలోని ఇరవై ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో ఈ క్వెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేయబోతుంది అనమాట ఏం ప్రోగ్రామ్ని క్వెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ని భారతదేశంలోని ఇరవై ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో ఈ క్వెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయబోతుంది క్లియర్ సో ఈ రెండు కారణాల వల్ల ఇస్రో వార్తల్లో నిలిచింది ఒకటి అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ అండ్ రెండవది క్వెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ దట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ఓకే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో భారతదేశ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అనమాట ఆ గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే రెండు డోసుల వ్యాక్సినేషన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారో అంటే వాళ్ళ రెండు డోసుల వ్యాక్సినేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతర రాష్ట్రాలకు ఒకవేళ వాళ్ళు ట్రావెల్ చేయాలి అనుకుంటే అక్కడ మన ఆర్టీపీసీఆర్ నెగిటివ్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ సర్టిఫికెట్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఒకవేళ మీరు రెండు డోసుల వ్యాక్సిన్ని గనక పొంది ఉంటే ఇతర రాష్ట్రాలకు మీరు ట్రావెల్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ ఇతర రాష్ట్రంలో మీరు ఆర్టీపీసీఆర్ నెగిటివ్ రిపోర్ట్ని చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి ఈ సౌలభ్యం ఉంది కేవలం రెండు డోసుల వ్యాక్సినేషన్ అయిపోయిన వారికే ఓకే సో దీనికి సంబంధించి మనకు నేషనల్ టెక్నికల్ గ్రూప్ నేషనల్ టెక్నికల్ గ్రూప్ ఆన్ ఇమ్యునైజేషన్ ఆన్ 
immunization. So, this COVID ni handle jayadam kosam latest ga e national technical group on immunization ani oka karikra oka special group ni lo anchi yes in the Bharat Desha Prabhutva. So, e national technical group yoka salaha miraku yeman jepindi government of India ante yamaraite two doses of vaccine tis kunaro two doses of vaccine pundaro balaki negative negative rt pcr rt pcr certificate Pondalsina Avasaram Ledu. Okay, RT PCR negative RT PCR certificate ni either rastram lo chupin chals in Austran Ledu. Kevalam me vaccination yaka status ni jupis te either rastral money alav chayals in day. So e vidanga Kendra Prabutum anni rastra prabutwalaku guidelines and in china matter. Okay, guidelines and in chindi. So e the good bet calling national technical group on immunization mo most important. Right now coming on to next important topic in the news swiggy. Okay, so Swiggy Manandar Gdelsinde, it is one of the largest growing, largest growing food delivery apps in India. Okay, so it is one Swiggy Vartalo Nilchindi and Ku. And a Swiggy delivery boys untar gada, e Swiggy delivery boys ki oka vidanga electric cycles ni and incha botundi. Edi Swiggy Samsta. Okay, so food delivery ki samaninchi, food delivery ki samaninchi, electric cycles dwara, a e cycles dwara, electric cycles dwara, ma food delivery ni andincha botunamo ani itivala, Swiggy Samsta, prakatin chinanamata. Okay, so e Swiggy Samsta to Hyderabad loni, Hero Electro Corporation. Okay, Swiggy Samsta mariu, Hero Electro. Corporation. So, this is the two of them. This is the e-cycles vidana. Okay. So, in this e-cycles vidana, there are food delivery boys. They are going to food in e-cycles. Okay. So, first of all, there are motorcycles. They are going to deliver. Okay. So, in this video, there are a lot of people who are going to get the swiggy samstha. This e-cycles vidana. Okay. Okay, so my question is Vidangara Ocho. Food delivery save alone and in Chadam Kosam, it e cycle Vidana ni prakat in China, Samsta Edi, Ante Adi, Swiggy. Okay, and inko important point in Tian Ante, e Hero Electro Group Corporation on the other, Idi Hyderabad ki chendina Samsta. Okay, so Hyderabad ki chendina Hero Electro Corporation to Kalisi, Swiggy, Tama delivery boys ki electronic electric cycles ni and in Chabotundi and Dini Dwarana future food delivery Sunda Botun. Swiggy management dwara. Right now, coming on to next important topic in the news government of Rajasthan. Okay, so government of Rajasthan, it will have a lot of people who are government of Rajasthan, Tama Rastrum lo una pedalaku, Tama Rastrum lo una pedalaku. So, I put third wave bayal good house tonight and in the mundo china first two waves of Covid. Okay, so in the mundo rend wave lo chai Covid 19 virus. Vi. And you put third wave, third wave Pramada Manedundi. So already Rendu waves low, Chala Mandi Ardikanga Chitiki Poyaru and Pedarikam Barina Padar. Okay, so Kanisa Ahar Saukaria Luda, Valakunda Tled. Auna, so Dini Drushlo Betcone, Ika Mundu Oce, third wave low Guda, Vilu Akalito Alamant in Chodu. Ante Rajasthan Prabutum Lona, Rajasthan Rastrum Lona, Prajalu, Akalito Alamant in Chodu and Jepesi, Mukyanga, Nutrition Focused Programs, Ante Paustika Harani and Incharam, Rajasthan Prabutum Yokabadita and Jepesi, Itivala, Rajasthan Prabutum, Tama Rastrum Lona, Tama Rastrum Lona, Mukyanga, Mahilalu. Pedavalu, Ade Vidanga Pillalu, Will Andarki, Paustika Harani and in Chali, Ante Deki per day Prati Rojuki Rendu meals Chopuna. Okay, so Rojuku Rendu Putala, Paustika Harani, okay, Paustika Harani and in Chali. Clear Paustika Harani and in Chalanja Pesi, Tivala, Rajasthan Prabutum, Oka, program ni launches in the Namata. Clear? So, E point good to bet Kondi, Ade Vidanga, Manako Covid first wave of Chnapu. Okay, twenty twenty low Covid first wave of Chnapu, Apu, Indira Rasoi Yojana Peruto, Rajasthan Prabutum, Oka Karakramani launches in. Okay, Indira Rasoi Yojana, E point in Guda, good to bet Kondi, most important. Right? So, Indira Rasoi Yojana, E Rasta Prabutuan Kichendina Karakram, Rajasthan. Prabhutwani Kishendra Karikramam and first wave COVID-19 virus appudu ee karikramani launch yesaru and ee karikramam lo baganga kuda roju ku rendu putala government e chaala takkuva daralaku aaharanna andistundanamata 
ओके एंड इपुरु असल ये लांटी दरल दीस को कुंडा असल ये लांटी दरल दीस को कुंडा ये लांटी डबल चलें चाल स्नाउसरन ले कुंडा पैदा वाले की महिला लकु मरियो पिल्ला लकु पाउस्टी का हारन यान दिन चबो तुंडी राजस्थान प्रबुद्ध वा ओके एंड राजस्थान प्रबुद्ध वम योग्का लेदा राजस्थान राष्ट्र म ARIN parach ओके सो इटी वाला निलचिना इटी वाला वार्तालो निलचिना अलस्का प्रांतम यंदु को वार्तालो निलचिन्दी अंटे अग्नि पर्वतालो अंटे ओके वो रोज़ लो दादा अप मूड अग्नि पर्वतालो ओके सारी बदल आया ही एंड अंदलो ओके अग्नि पर्वतम लोन डी मुख्य अंगा लावा वीरजी मुतुंटे इनको अग्नि इनको रेंडो अग्नि पर पावलोफ पैर में तो उन्हें ओका वेलकनो आता रहता रेंडो वेलकनो ग्रेट सिटकिन ग्रेट सिटकिन ओके एंड मूडो वेलकनो पैरु मूडो वेलकनो पैरु मान की सेमी सोफो चॉय सेमी सोफो चॉय सेमी सोफो चॉय सो ये मूड वेलकनो लो इटी वाला अलस्का लो नी अलस्का देशम लो इटी वाला ये वेलकनो लो बदला वर्डम जर गया ना माता ओके सो मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुत्व बैठ कौन दी मानो वेलकनोस के संबंधित चीज़ बुक आम पालक संबंधित ना क्वेश्चंस गुड़ा आड़ू तारु एंड ओके वेला ये वेलकनो लो अग्नि पर्वताल बदला वर्डम बुक आम पाल रावडम इवानी ये टॉपिक किन्दी कोस्ताई मानो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को अंदर को � राइट सो वीट में मानो गुरुत्व बैठ कौन्डी एंड नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द न्यूज़ दैट इज रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2025 ओके सो असल वो ये एथेनॉल मामूल का मान अंदर की दिल्ली प्रपंचम लोने भारत देशम प्रपंचम लोने रेंडोवा आतिपेद्दा चक्कर ने प्रोड्यूस जैसे देशम आउना प्रपंचम लोने आती एक्वा चक्कर का प्रोडक्शन उन्हें देशम इंटी कमेंट सेक्शन लो जब पंडी ओके सो विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ़ शुगर इन द वर्ल्ड ये कंट्री आदि ना कमेंट सेक्शन लो जब पंडी चालमंद क्यूबा अंटा रू आदि तब्बू ओके सो कपूर क्यूबा प्रोड्यूस जैसिंदी एंड Vocês कलिपी बाहनालो वाड़डम वल्ल जरिये देंटी अंटे पर्यावरन कालुष्यम तागुतुंदी अधे विदंग मनमु प्रती समच्छरम कोन्नी कोटलु लक्षल कोटलन जल्लिस्तु नामु पेट्रोल एगुमत्तिलो कोसम सो इला अंत डब्बु पेट्रोल एगुम अंते कहता, so ये विषय ने दृष्टिलो बैठ कोनी, ये विषय ने दृष्टिलो बैठ कोनी, मन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जब पढ़ने टांटे, रेंडु वेला ईर्वा याई दु कल्ला, रेंडु वेला ईर्वा याई दु कल्ला, प्रति वाहन हमलो 20 परसेंट इथानॉल पेट्रोल तो कल्पी, 20 परसेंट इथानॉल नहीं कल्पाली, so पेट्रोल एन बाई ओके एंड ये इथेनॉल नहीं एक कंडोंडी राबड़ता रंटा अंटे शुगर केन नोंडी ओके सो शुगर केन नोंडी ये इथेनॉल नहीं राबड़ता 
ओके सो मरी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कल्ला पेट्रोल लो ईरवाई शातम इतनाल निकाल पाली अंटे इतनाल निकाल पाली अंटे मान कि दादा प्रति समाचरम आरु मिलियन टन नुलु आरु मिलियन टन नुला चेक करा आवश्रमस्तुन्द नमाट आरु मिलियन टन नुला चरकु आवश्रमस्तुन्दी क्लियर एंड ये आरु मिलियन टन नुलु प्रति समाचरान की आरु मिलियन टन नुला चेक कर द्वारा मनमु प्रति समाचरम अंटे रेंडु वेला ईरवाई इधर कल्ला गैसोलीन लो लेदा पे� क्लियर सो इपन उन्हें ये रोड में अपनी मनम तैयार जेस को आली ये रोड में अपनी मनम तैयार जेस को आली एंड 2025 कल्ला 2025 कल्ला ये इथेनॉल ब्लेंडिंग आने दी ये इथेनॉल ब्लेंडिंग आने दी भारत देश मंत्रा मिस्टर इंचाली क्लियर सो ये दी इथेनॉल ब्लेंडिंग के संबंध में ची इम्पोर्टेंट पॉइंट म इधी अंतर्जाति अंतर्जाति आमशालक संबंधित चिंदी एंड इन दिलो भारत देश में योग पात्र उड़ा उन्हीं भारत देश अन्य इटी वाला ये ट्राइका प्लस मीट अनंता ओके सो असल में ये ट्राइका प्लस मीट अंटे इंटी मुख्य अंग इधे रशिया देशम ओके सो रशिया देशम प्रपंचों में लोनी को निमुख्य मायना देश आलातो क्लियर सो इट वाला मन ट्राइका प्लस मीद क्वेश्चन ने डिजन चुस्क जी अंड इट मन की रशिया रशिया भारत देशा आह्वाचि ट्राइका प्लस मीटो पागोनमनी अमनक अवना सो so, दा की संबंधी भारत देश इट खी आ स्टेट अंत मेम ट्राइका प्लस मीटो पागोन पागोन भारत देश कंफर्म चन ओके सो असल ट्राइका प्लस मीटिंग अंत अंत आफ्घास्था परस्थित रशिया आफ्घास्था परस्थित चर्चा कोसम रशिया एर्पट्टी वेद ट्राइका प्लस मीट ओके सो प्रस्तुतम ये ट्राइका प्लस सदस्य लो बागंगा दो हालों ये सदस्य जरूरत हूँ ना नमाटा एंड ये ट्राइका प्लस मीटिंग लो पालगोने देशा लेंटी अंटे ओकटी रशिया आतरवाता यूएसए आतरवाता चाइना एंड नेक्स्ट पाकिस्तान सो ये नालुगु देशा लो प्रस्तुत अफगानिस्तान लो उन्ना परिस्थितुलो एंड अफगानिस्तान लो ये थालिबन नुन्ची ये लाभ विमुक्ति चेपी आली एंड आधे विदंगा अफगानिस्तान लो शांति नी ये लाने लकोल पाली अने अम्शाल पाई ये नालुगु देशा लो चर्चिंचनु नाइ एंड इटी वाला भारत देशानी ये ट्राइका प्लस मीटिंग लो मेरे पाल गोन टुन्ना रहा ना डूबते लेदु मेरे मु ट्राइका प्लस मीटिंग लो पाल गोना लेदु अनि भारत देश प्रबुद्धम समाधान में चिंदन माटा ओके सो अफगानिस्तान लो शांति ने नलकोल पड़म कोसम रशिया अध्यक्षतना ये ट्राइको प्लस मीटिंग जरूरतुंदी एक कन्फिस्टुना पिक्चर ऐ दायित्व उन्दो माने कि कड़ा कन्फिस्टुना पिक्चर ऐ दायित्व उन्दो दिन ने माने मेमन टुना माँटे डिसेंट्रलाइज्ड ओके डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर अंटुना सो माने कि नॉर्मल का हॉस्पिटल लो चाला वर्क बैंडेजेस गानी अंडी लेदा कॉटन गानी अंडी ओके सो इतरा मटेरियल्स गानी अंडी वीट ने माने मेमन टामो बायो वेस्ट अनंतम सो ये बायो वेस्ट नुंडी गुड़ा गैस नी अंटे ये बायो वेस्ट नुंडी गुड़ा पावर नी जेनरेट जेडम एनर्जी नी जेनरेट जेडम कोसम इटी � Decentralized Biomedical Waste Incinerator Biomedical Waste Incinerator नी प्रारंबी इंचार नमाट Okay, so Biomedical Waste नुंडी गूड Power नी उत्पत्ति जेड़ं इ Waste Incinerator योक्क मुख्या उद्धेशं And दीन नी इटी वल बक्सर लो आविश्कर इंचारू And दीन नी Develop जेशन company एदी अनटे Ganesh Engineering Works Ganesh Engineering Works इ टेक्नोलोजी नी Develop जेसिंदी And इटी वल इ टेक्नोलोजी नी बारत देशं योक्क Principal Scientific Advisor ओके सो साइंटिफि अडवैजर भारत देशा की मुख्यमंत्री शास्त्रीय सलाहदार अतन पेरे ए शास्त्रीय सलाहदार पेर दट प्रोफेसर पी विजय राघवन मोस्ट इंपारटे गुर्तपे प्रोफेसर पी विजय 
రాఘవన్ విజయ్ రాఘవన్ సో ఇతను భారతదేశం యొక్క ముఖ్య శాస్త్రీయ సలహాదారుడు అనమాట ఇతను ఈ పథకాన్ని ఆవిష్కరించాడు అనమాట సో ఆ పని పేరేంటి ఆ పథకాని పేరేంటి డిసెంట్రలైజ్డ్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ ఇన్సినరేటర్ బయోమెడికల్లో వచ్చే వేస్ట్ పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి ఏం ఏం ఉత్పత్తి చేయబోతున్నారు పవర్ని ఉత్పత్తి చేయబోతున్నారు అనమాట ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు బక్సర్లో ఎవరు దీన్ని ఆవిష్కరించారు అంటే భారతదేశం యొక్క ముఖ్య శాస్త్రీయ సలహాదారుడైన ప్రొఫెసర్ పి విజయ రాఘవన్ ఆవిష్కరించాడు రైట్ సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న లోగో ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్ సో నార్మల్గా మనకి రెండు రకాల పన్నులు ఉంటాయి కదా ప్రత్యక్ష పన్నులు పరోక్ష పన్నులు సో మరి ఇదేంటి పరోక్ష పన్నుల విభాగం ఓకే సో ఇటీవల సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటే పరోక్ష పన్నుల విభాగం ఇటీవల కస్టమ్స్ సేవలకు సంబంధించి ఓకే కస్టమ్స్ సేవలకు సంబంధించి ఒక వెబ్సైట్ ని లాంచ్ చేసింది అనమాట ఓకే సో మనకి కస్టమ్స్ ఎలా అంటే మనం ఏదైనా వస్తువుని తెప్పించుకున్నాము దాని మీద కస్టమ్ డ్యూటీ ఎంత పడుతుంది సో మనం ఏదైనా దేశానికి ఇంకో వస్తువుని ఎగుమతి చేయాలనుకున్నాము అవునా సో అప్పుడు కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఎలా ఉంటుంది ఇలా కస్టమ్స్ శాఖకు సంబంధించిన ఓకే సో కస్టమ్స్ శాఖకు సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని గుర్తు చేస్తూ లేదా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అందిస్తూ ఒక పోర్టల్ అంటే ఒక వెబ్ పోర్టల్ని లాంచ్ చేసింది సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటాం అనమాట సిబిఐటి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ క్లియర్ సో కస్టమ్ శాఖకు సంబంధించి ఈ కస్టమ్ పన్నులు ఏ విధంగా ఉంటాయి కస్టమ్ డ్యూటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వీటన్నిటికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఒక పోర్టల్ని లాంచ్ చేసింది సిబిఐటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో సిబిఐటి మనకి ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కిందికి ఈ సిబిఐటి వస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇండియన్ కస్టమ్స్ కంప్లయన్స్ ఇన్ఫో పోర్టల్ అంటాం దీన్ని ఓకే సో ఈ కస్టమ్ శాఖకు సంబంధించిన ఆ పోర్టల్ పేరు వెబ్సైట్ పేరేంటి అంటే ఇండియన్ కస్టమ్స్ ఇండియన్ కస్టమ్స్ కంప్లయన్స్ కంప్లయన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోర్టల్ అని అంటున్నాం ఇన్ఫర్మేషన్ పోర్టల్ అని అంటున్నాం సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి సిబిఐటి అంటున్నాం కదా అంటే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ సో దీన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు భారతదేశంలో ఎప్పుడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఓకే సో భారతదేశంలో పరోక్ష పన్నుల వసూలు కోసం పరోక్ష పన్నుల వసూళ్లను పెంపొందించుకోవడం కోసం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఈ పరోక్ష పన్నుల విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అనమాట క్లియర్ అదేవిధంగా మనకి ఈ పరోక్ష పన్నుల విభాగం ఏ మంత్రిత్వ శాఖ కిందికి వస్తుంది ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కిందికి వస్తుంది క్లియర్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇండియా అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ సైన్ టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్ ప్రాజెక్ట్ టు మేక్ ఎగ్జిస్టింగ్ డ్యామ్స్ సేఫ్ అండ్ రిజీలియంట్ ఓకే సో భారతదేశ ప్రభుత్వం మరియు ప్రపంచ బ్యాంకు దాదాపు రెండు వందల యాభై మిలియన్ల డాలర్ల ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది దేని మీద అంటే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రస్తుత ఆనకట్టలు డ్యాంలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పునర్నిర్మించడం లేదా వాటిని పటిష్టం చేయడం కోసం వాటిని పటిష్టపరచడం కోసం భారతదేశ ప్రభుత్వం మరియు ప్రపంచ బ్యాంకు రెండు వందల యాభై మిలియన్ల రెండు వందల యాభై మిలియన్ల డాలర్తో కూడుకున్న ఒక ఒప్పందం మీద సంతకం చేసుకుంది ఉన్నాయన్నమాట క్లియర్ సో దీంట్లో భాగంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే భారతదేశంలో ఉన్న ముఖ్యమైన ఆనకట్టలు లేదా చాలా పాతగా అయిపోయిన ఆనకట్టలకు మరమ్మత్తులు చేయడం అండ్ వాటిని వాటి యొక్క పూడిక తీయడం అండ్ వాటిని మనకు వరదలు వచ్చినా ఇంకా ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగినా కూడా అవి గట్టిగా నిలబడడం కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దాదాపు భారతదేశంలోని నూట ఇరవై డ్యాములు ఓకే సో భారతదేశంలోని నూట ఇరవై డ్యాములు ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రీడెవలప్ చేయబోతున్నారు అనమాట ఓకే రీడెవలప్ చేయబోతున్నారు అండ్ దీంట్లో భాగంగా మనకి ముఖ్యంగా ఈ నూట ఇరవై డ్యాములు ఏ ఏ రాష్ట్రాల నుండి ఉన్నాయంట అంటే ఛత్తీస్గఢ్ కేరళ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ మేఘాలయ ఆ తర్వాత మణిపూర్ ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ ఒడిషా అండ్ తమిళనాడు సో ఈ రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు నూట ఇరవై డ్యాంలను నూట ఇరవై డ్యాంలను ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా డెవలప్ చేయబోతున్నారు 
క్లియర్ సో ఈ పాయింట్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశం మరియు ప్రపంచ బ్యాంకు రెండు వందల మిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందం దేనిపైన అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఆనకట్టలను బలోపేతం చేయడం వాటిని పునర్నిర్మించడం దీనికి సంబంధించి ఓకే సో దీంట్లోనే మనకు ఒక కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది ఆ కార్యక్రమాన్ని మనము డ్రిప్ కార్యక్రమం అంటాం ఓకే డ్రిప్ సో ఈ డ్రిప్ కార్యక్రమం అంటే ఏంటి డ్యామ్ రీహాబిలిటేషన్ ఓకే డ్యామ్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం ఓకే డ్యామ్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇది భారతదేశ ప్రభుత్వం ఆనకట్టల యొక్క పనితీరును దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆనకట్టల యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం డ్రిప్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేసింది సో ఈ పాయింట్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఇది వార్తల్లో నిలిచింది దానికి సంబంధించి విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అన్నమాట ఓకే సో సో ఇంతకు ముందు మనము డ్రిప్ అనే కార్యక్రమం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో డ్రిప్ అంటే ఏంటి అంటే డ్యామ్ రీహాబిలిటేషన్ డ్యామ్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పుకున్నాం అవునా ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ కూడా వార్తల్లో నిలిచాయి ఓకే సో ఈ రోజుకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఈ పాయింట్ని మనం నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే సపోజ్ ప్రస్తుతం ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ అంటున్నాం కదా సో జలశక్తి సో ఇంతకు ముందు సెంట్రల్ వాటర్ మినిస్ట్రీగా ఉండేది అవునా దాన్ని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ అంటున్నాం సో ఈ జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ డ్రిప్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపడుతుంది సో ఈ డ్రిప్ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏం చేస్తారు అంటే భారతదేశంలో ఉన్న డ్యాములు అదేవిధంగా రిజర్వాయర్లు రిజర్వాయర్లను ఏం చేస్తారు రీడెవలప్ చేస్తారు లేదా పునరుద్ధరిస్తారు పునరుద్ధరిస్తారు అండ్ ఈ జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క సహాయ మంత్రిగా ఉన్న ప్రహ్లాద్ సింగ్ పటేల్ ఏం పేరు ప్రహ్లాద్ సింగ్ పటేల్ ఇటీవల ఈ డ్రిప్ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా డ్రిప్ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏం చెప్పాడంట అంటే భారతదేశంలోని దాదాపు ఏడు వందల ముప్పై డ్యాంలు మరియు రిజర్వాయులను ఈ డ్రిప్ కార్యక్రమంలో భాగంగా పునరుద్ధరించనున్నారు పునరుద్ధరించనున్నారు ఓకే సో ఈ ఏడు వందల ముప్పై ఆరు డ్యాములు భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్న డ్యాములు అంటే ఇవి ఇకపై ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఉంటే ఇవి కంప్లీట్గా కూలిపోతాయి అన్నమాట సో వీటిని మరింత పటిష్టపరచడం కోసం ఈ డ్రిప్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపడుతుంది జల జల వనరుల శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ రైట్ సో భారతదేశంలోని ఏడు వందల ముప్పై ఆరు డ్యాంలను లేదా రిజర్వాయర్లను తిరిగి పునర్నిర్మించాలి లేదా వాటిని పటిష్టపరచాలి అని ఇటీవల జన జల జల వనరుల శాఖ చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం దాదాపు పదివేల మూడు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్లను కేటాయించారు పదివేల మూడు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్లను కేటాయించారు అండ్ ఈ ఏడు వందల ముప్పై ఆరు డ్యాంలు మరియు రిజర్వాయర్లలో దాదాపు రెండు వందల ఇరవై ఐదు వంద ఏళ్ళ పైబడినవి అంటే వీటిని కట్టి దాదాపు వంద ఏళ్ళు పూర్తి వస్తుంది ఓకే సో ఆ విధంగా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ కేంద్ర జల వనరుల మంత్రిత్వ శాఖ గుర్తు చేసిన లేదా గుర్తించిన గుర్తు చే గుర్తించిన ఐదు డ్యాంలు ఉన్నాయంట ఓకే సో ఆ ఐదు డ్యాంలు ఏంటి అంటే ఒకటి కంబం రిజర్వాయర్ కంబం కంబం రిజర్వాయర్ ఆ తర్వాత తోటపల్లి బ్యారేజ్ ఓకే తోటపల్లి బ్యారేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి దొండపాడు చెరువు దొండపాడు చెరువు సిద్ధాపురం చెరువు అండ్ మోపాడు రిజర్వాయర్ సో ఈ ఐదు దాదాపు వంద ఏళ్ళ కన్నా ముందే వీటిని నిర్మించారు అండ్ వీటిని పునర్నిర్మించాలి లేదా పునరుద్ధరించాలి అని కేంద్ర జల వనరుల శాఖ చెప్పింది అదేవిధంగా తెలంగాణలో వంద ఏళ్ళు పైబడిన వంద ఏళ్ళు పైబడిన డ్యాములు లేదా ఆనకట్టలు లేదా రిజర్వాయర్లు పద్దెనిమిదిని గుర్తించింది ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐదు తెలంగాణలో పద్దెనిమిది సో తెలంగాణలో పద్దెనిమిది అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి రామప్ప చెరువు కాకతీయుల కాలం నాటిది పాకాల చెరువు కాకతీయుల కాలం నాటిది అదేవిధంగా మనకి 
లక్నవరం చెరువు అదేవిధంగా హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఉస్మాన్ సాగర్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో నిర్మించారు ఇలా తెలంగాణలో పద్దెనిమిది ప్రాజెక్టులను ఈ డ్రిప్ కార్యక్రమంలో భాగంగా రీడెవలప్ చేయబోతున్నారు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు ఐదు ప్రాజెక్టులను రీడెవలప్ చేయబోతున్నారు అనమాట అంటే ఇవి ఇవి ముఖ్యంగా వంద ఏళ్ళు పైబడిన ప్రాజెక్టులు అనమాట క్లియర్ సో ఇవి మనకు తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారం ఈ రోజుకి సంబంధించి రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో మనకి ఐఐటి రూర్కి ఏమంటున్నాము ఐఐటి రూర్కి సో మనం ఇంత ముందు ఐఐటి రూర్కి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా డీల్ చేసాము ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్ వేస్టేజ్ను నిరోధించడం కోసం ఒక పరికరాన్ని కనుగొంది ఐఐటి రూర్కి అండ్ ప్రస్తుతం కూడా మళ్ళీ ఇంకో పరికరాన్ని కనుక్కుంది దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే మనకి ముఖ్యంగా భూకంపాలు భూకంపాలు రావడాన్ని ముందే ఈ యాప్ పసిగడుతుంది అనమాట ఓకే ఈ యాప్ పసిగడుతుంది దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే అర్త్ క్వేక్ ఎర్లీ వార్నింగ్ యాప్ అని అంటున్నాం ఓకే సో అర్త్ క్వేక్ ఎర్లీ వార్నింగ్ వార్నింగ్ యాప్ పేరుతో ఐఐటి రూర్కి ఐఐటి రూర్కి ఐఐటి రూర్కి ఈ యాప్ని డెవలప్ చేసింది అనమాట మొబైల్ ఫోన్ యాప్ని డెవలప్ చేసింది సో భూకంపం వచ్చే ప్రమాదాన్ని ముందే ఈ యాప్ పసిగడుతుంది అండ్ మనల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకి వెళ్ళేలా చేస్తుంది మనకి ఒక విధంగా సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ భూకంపం రాబోతుంది మీరు సురక్షిత ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళండి అని క్లియర్ సో ఇది మనకు ముఖ్యమైన సమాచారం గుర్తుపెట్టుకోండి ఐఐటి రూర్కి అండ్ కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు చెప్పండి ఐఐటి రూర్కి ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఓకే సో ఐఐటి రూర్కి వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకోసం అంటే అర్త్ క్వేక్ అర్లీ వార్నింగ్ యాప్ సో భూకంపాలని ముందే పసిగట్టి మనకు సమాచారం ఇచ్చే ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ని ఐఐటి రూర్కి రూపొందించింది అందుకే వార్తల్లో నిలిచింది అండ్ ఈ ఐఐటి రూర్కి డెవలప్ చేసిన ఈ యాప్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహం అంచి అందించింది ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం ఓకే సో ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక ప్రోత్సాహకం వల్ల ఐఐటి రూర్కి ఈ యాప్ని డెవలప్ చేసింది క్లియర్ అండ్ మొట్టమొదటిగా వాటి దాని యొక్క సేవలని ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వానికి అందించింది ఏ పేరుతో ఉత్తరాఖండ్ భూకంప్ అలర్ట్ పేరుతో ఉత్తరాఖండ్ భూకంప్ అలర్ట్ పేరుతో ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఐఐటి రూర్కి రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన రోడ్ అన్నమాట అంటే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతంలో నిర్మించబడ్డ రోడ్ ఇంగ్లీష్లో కనుక చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ మోటరబుల్ రోడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ క్లియర్ సో లడాక్లోని లడాక్లోని ఉమ్ లింగ్లా అనే ప్రదేశం వద్ద ఉమ్ లింగ్లా అనే ప్రదేశం వద్ద బిఆర్ఓ అంటే బిఆర్ఓ అంటే ఏంటి బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ బార్డర్స్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ లడాక్లోని ఉమ్ లింగ్లా వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన రోడ్డు మార్గాన్ని ఇటీవల వేసిందనమాట మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ క్లియర్ సో దాదాపు పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల అడుగుల ఎత్తుల పంతొమ్మిది వేల సముద్ర మట్టం నుండి పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల అడుగుల ఎత్తున ఈ రోడ్డు ఉంటుంది అండ్ ఇది ప్రపంచంలోనే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్న రోడ్ అన్నమాట ఓకే సో దీన్ని వేసింది ఎవరు బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఈ రోడ్డు వల్ల ఒక విధంగా లడాక్ ప్రాంతానికి టూరిజం యొక్క డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అండ్ ఆర్మీకి సంబంధించిన వాహనాలు కూడా ఫ్రీగా రాకపోకలు జరపచ్చు అనమాట క్లియర్ సో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన అత్యంత ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్న రోడ్డు ఏ దేశంలో ఉంది అని అంటే భారతదేశంలో ఉంది అండ్ ఇంతకు ముందు ఈ రికార్డు బొలీవియా దేశం పైన ఉండేదన్నమాట ఓకే సో వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ ప్రీవియస్లీ ఆ రికార్డ్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది బొలీవియా దేశం పేరు మీద ఉంది అండ్ ఆ రికార్డ్ని ప్రస్తుతం ఈ ఉమ్ లింగ్లా పాస్ వద్ద వేసిన రోడ్డు ద్వారా మనం అధిగమించడం జరిగింది అనమాట సో ఆ రోడ్డుని వేసింది ఎవరు బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో మనకి ముఖ్యంగా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కనీస అవసరాలను లేదా కనీస సౌకర్యాలను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటాం కదా సో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ని అంటే రోడ్లు వేయడం బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ చూసుకుంటుంది అనమాట 
ओके सो इधी मन की रक्षण मंत्रित्व शाखा किंदी को सुन्दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किंदा पंजे सुन्दी ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुत्व बैठ कौन दी सो रोड्स जाने का ने नेशनल हाईवे सातारिटी लेदा रवाना शाखा रवाना मंत्रित्व शाखा किंदी को सुन्दी उस तुम देवान मन मान को अच्छा कादु बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रक्षण मंत्रित्व शाखा किंदी को सुन्दी गुरुत्व बैठ कौन दी Clear? Now coming on to next important topic in the news. So, agro automatic weather stations. So, Mukhyanga Indian Meteorological Department अंटे बारत देश वाथा वरन शाका बारत देश वाथा वरन शाका इटी वाल बारत देशम लोनी दादापु रेंडु वंदल प्रांतालो रेंडु वंदल प्रांतालो agro automatic agro Automatic weather station लनु air part चेये बोतुन्दा नमाटा Okay, weather station लनु air part चेये बोतुन्दी एवरु Indian Meteorological Department अंटे बारत देश वात आवरन शाक Clear? So, मुख्यांग, इए agro automatic weather systems लेदा weather solutions, weather stations अंटे एंटी मुख्यांग, रैतु लकी वात आवरन पैना वात आवरन पैना सरैन समाचार मन्दी चड़म कोसम ओके सो वर्षा पड़ता है लेवा एंड ये विधा उड़बोदी गाड़ी में तेम ये विधा उड़बोदी सो इलां सामचार कीलकम सामचारा अंदर कोसम भारत देश वातावरण शाख भारत देश रेल प्रदेश एर्पट्ट आग्रो आटोमेटिक वेदर स्टेशन एर्पट्टो आग्रो आटोमेटिक वेदर स्टेशन क्लियर सो ई आग्रो आटोमेटिक वेदर स्टेशन मन को उक्क कारिक्रमम लो बरागंग अंटे आ कारिक्रमम पेरे एंटी अंटे ग्रामीन क्रिशी ग्रामीन क्रिशी माउसम योजना ग्रामीन क्रिशी माउसम योजना अने कारिक्रमम लो बागंग ओके सो माउसम अंटे एंटी वेदर अवना सो वातावरणम ये ला उन्ना बोतुंडी मनमु ये टाइम लो नाट वे योच्चा लेदा सो इलांटी एग्रीकल्चर रिलेटेड किसान मंदिर ची वातावरणम ये ला उन्ना लिया ने समाचार अन्य मनमु ये एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस द्वारा पंद्रह बोतुना मन आटा ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट गुरुत्व बैठकोंडी एंड ओके सो मेघदूत पेर तो मन की इंत मुड़ा मेघदूत पेर तो इंत मुड़ मन की मिनीस्ट्री आफ् अर्थ सैनस ऐपेसी so, सो रैत रैतुक वातावरण पै सचार वातावरण पै सचार मिनीस्ट्री आफ् अर्थ सैनस मिनीस्ट्री आफ् अर्थ सैनस मेघदूत ऐप दाने लाचे अंड इधी ए संस्थ इनीयेटिव ए संस्थ कार्यक्रम एग्रो आटोमेटिक वेदर स्टेशन अने ईएमडी ओक कार्यक्रम अंड वातावरण सलहाल संबंधे इंत ऐप उ मेघदूत ऐप दी मिनीस्ट्री आफ् अर्थ सैनस ऐपनी रूपंदन मुख्य रैत दृष्टि अंड वालू वेदर फोरकास्ट वातावरण उड़बोने सचारा अच्छा कोसम रईट सो इवी इवा मुख्यमंत्री करे अफेस रईट सो दी मन की जातीय अंतर्जातीय अं रीजनल मैं कवर्सा सो इट मन की केंद्र प्रभुत्व अंत मुख्य नरेंद्र मोदी आध्र्यन के प्रभुत्व राजीव गांधी खेल रत्न अवार सो ई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अने भारत देश अत्युन्नत क्रीडा पुरस्कार मैं अंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उ दी इट नरेंद्र मोडी गारी प्रभु चेजन जरिए अंत दाने पेरनी मार्च जरिए सो एम मार्चार अंत मेजर ध्या मेजर ध्यानचंद ओके मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेल रत्न अवार्ड दीन ओक पेर मार्च जरिंदन ओके इंत राजीव गांधी खेल रत्न अने अं प्रस्तुत दाने पेरनी मार्च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पेर मार्च जरिए सो मेजर ध्यानचंद इतना भारत देश गर्वे हाकी प्लेयर अन्ट ओके सो भारत देश हाकी 
ఇండియన్ హాకీ టీమ్ కి కెప్టెన్ గా పనిచేశారు అండ్ హీ వాస్ ఆల్సో ప్రైజ్డ్ బై అడాల్ఫ్ హిట్లర్ సో అడాల్ఫ్ హిట్లర్ కూడా తన యొక్క హాకీ క్రీడను చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు అండ్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ ఏమని ఆదేశించాడంట అంటే ఈ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ యొక్క హాకీ బ్యాట్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏమన్నా మ్యాగ్నెట్ ఉందా సో ఆ బ్యాట్ నుండి అసలు ఆ బాల్ విడిపోవడం లేదేంటి అని అడాల్ఫ్ హిట్లర్ కూడా ఒక విధంగా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశాడు అనమాట సో ఇటీవల రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డుగా ఉన్న దీన్ని పేరు మార్చి మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డుగా పేరు మార్చడం జరిగింది సో ఇది భారతదేశంలోనే అత్యున్నత అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారం సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ సో ఈ రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న లేదా ప్రస్తుతం మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డుని చాలామంది క్రీడాకారులు పొందారు అండ్ క్రికెట్ విషయానికి వస్తే మనకి మహేంద్ర సింగ్ ధోని విరాట్ కోహ్లీ అండ్ ఇటీవల ఈ అవార్డుని పొందిన వాళ్ళు ఎవరెవరు అని అంటే క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ సో రోహిత్ శర్మ ఆ తర్వాత మనకు మరియప్పన్ తంగవేలు మరియప్పన్ తంగవేలు వీళ్ళు ఇటీవల ఈ అవార్డుని పొందిన జాబితాలో ఉన్నారు క్లియర్ సో ఈ అవార్డుని పొందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేట్ అదేవిధంగా ఒక మెడల్ అండ్ ఇరవై ఐదు లక్షల బహుమానం ఇయ్యడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ అండ్ దీన్ని ఈ అవార్డుని మనకు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ప్రారంభించారు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ప్రారంభించారు అండ్ ఈ అవార్డుని అందుకున్న మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే విశ్వనాథన్ ఆనంద్ ఎవరు విశ్వనాథన్ ఆనంద్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి విశ్వనాథన్ ఆనంద్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రిసీవ్ రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డు ప్రస్తుతం దీన్ని మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డు గా పిలుస్తున్నారు ఏ సంవత్సరంలో స్టార్ట్ చేశారు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో స్టార్ట్ చేశారు విశ్వనాథన్ ఆనంద్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రిసీపియంట్ ఆఫ్ దిస్ అవార్డ్ అండ్ ఇంకో పాయింట్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు అభినవ్ బింద్రా ఓకే అభినవ్ బింద్రా ఈజ్ ద యంగెస్ట్ రిసీపియంట్ ఆఫ్ దిస్ అవార్డ్ ఓకే సో రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డు గా ఉన్నప్పుడు అభినవ్ బింద్రా అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు ఈ అవార్డుని గెలుచుకున్న వారిలో ఓకే సో ఈ పాయింట్ మన కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్ లో చాలా ముఖ్యం ఈ పాయింట్ లను కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి